Доброго вечора, друзі! Тато Мія готовить ковбаси. Подивіться, яка красивенна ковбасочка. Ти не лайте, ковбаса. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми приготуємо дрогобицьку ковбасу. Ну, це дуже такий розповсюджений рецепт. Тому завжди мені хотілося його приготувати, але в силу того, що не було більш-менш такого обладнання, не робив я цієї ковбаси і дуже довго, дуже довго хотів. Ну і от зараз, вже я її зробив декілька разів, тому вже підлаштував під себе рецепт, трошки відточив даний рецепт і тепер можу з вами поділитися безпосередньо, як я її роблю. Роблю я її ну, практично все за класичним рецептом. Є деякі нюанси, які я потім покажу. Ну і е, з'явилося в мене ж все таке обладнання. Я вже показував вам слайсер. Він також допомагає мені різати. І ще є один апарат, навіть ще два покажу вам в сьогоднішньому відео. Так що залишайтеся з нами, буде цікаво. Замінив я свою м'ясорубку Gastromix MG12 на більш потужнішу модель. Але це не Gastromix, я не пам'ятаю навіть, там в кінці або в описі до відео я напишу, як вона називається. Перемісивши дуже багато м'яса вручну, придбав все-таки електричний фаршоміс, або фаршоміс, тістоміс, також вам сьогодні його покажу. Значить, будемо готувати дрогобицьку ковбасу. Це ковбаса вищого гатунка. Деякі ковбасороби, такі як я, наприклад, не дуже її хочуть робити, бо вона, як казав один мій друг, виходить... Через раз. Ну, дійсно так було поначалу. От я трошки підлаштував рецепт, тепер я можу з певністю сказати, що потрібно робити, щоб все було нормально. Е, вона вважається вищого гатунку, так як готується із м'яса вищого гатунку. Е, це окіст або задня частина свиняча і биток. Я підібрав тут у мене е, дві задні частини, битки і філейки із поросяти. Ну, е, рецепт я дам на 1 кілограм фаршу, тому що, ну, звісно, ви ж не будете готувати таку кількість, як у мене, тому е, зараз по інгредієнтах розповім. По інгредієнтах ось така у нас посолочна суміш. До речі, друзі, єдина відмінність із класичним рецептом, це те, що по класичному рецепту робиться предпосол, тобто сіль нітритна, сіль поварена і цукор змішуються, робиться посол, м'ясо кусочками ріжеться, солиться, а потім уже через 2-3 доби робиться вимішування із спеціями. Ну, в силу того, що в мене немає такого великого відрізку часу, я спробував і також непогано виходить. Я роблю все заразом із спеціями. Тому в мене ось такий ось набір спецій. Значить, на 1 кг нам потрібно 9 грамів нітритної солі, 9 грамів солі звичайної повареної, 2 грами цукру, потім 1 грам духмяного перцю меленого, 2 грами на кілограм м'яса кмину меленого, 2 грами на кілограм м'яса чорного перцю меленого і 1 рисочка 1,5 грами харчового фосфату. Друзі, харчовий фосфат – це слово, звісно, страшне, я вас всіх розумію, але в цьому нічого страшного немає цих харчових фосфатів, якщо розібратися, у продуктах дуже багато. Тому не починайте писати, що хімію використовую. Просто дана ковбаса без цих харчових фосфатів – не виходить і ніколи не вийде. Тому доводиться їх використовувати. Пробував я робити без них, два рази пробував, і ні з першого разу, ні з другого разу не вийшло. Був бульйоно-жировий отьок. Ковбаса то вийшла більш-менш смачна, але той отьок ну, зовсім він не приваблений. Тому використовуємо ці харчові фосфати. Якщо вам цікаво, можете почитати в інтернеті, наскільки це шкідливо, не шкідливо, щоб бути озброєним і бути в курсі. Ну, я прийняв для себе таку інформацію, що це ну, не наскільки шкідливо, щоб не робити дану ковбасу, тому що ковбаса реально виходить класна. Друзі, ось ці всі спеції можна придбати в інтернет-магазині «Аромат дерева». Кому цікаво, я залишу в описі до відео сайт. Там дуже все класно. Не тільки спеції можна придбати, а й кишкові оболонки. В общем, різні кліпсатори, різне обладнання для виробництва домашніх ковбас. В общем, всі витратні матеріали можна придбати в інтернет-магазині «Аромат дерева». І не тільки, навіть можна придбати там посолочну суміш. Можна замовити, наприклад, на 10 кг м'яса посолочна суміш ковбаса Дрогобицька. І ось ці всі спеції вже там намішані, змішані разом ви купили... Там і сіль, і спеції, все є. Просто 
нарізали м'ясо, посолили і все, замаринували, через два дні в оболонку напхали, навіть ковбасні шприци там є. Так що, друзі, кому цікаво, в описі до відео залишу посилання на інтернет-магазин «Аромат дерева». Так, ну і ще помимо цих всіх спецій, нам потрібно буде 7 грамів на кілограм м'яса часнику свіжого. Якщо свіжого часнику немає, можна використати 2 грама сушеного часнику на 1 кілограм м'яса. І потрібно буде... Ну, по рецепту, дивіться, 130 грамів води на 1 кілограм м'яса. Е, ну, вода має бути дуже охолоджена. Тут, ось, бачите, в мене, не видно, людяшки плавають. Або вкрита банка розсою вода, температура плюс 1 градус. Я буду використовувати на 35 кілограм м'яса 3 літри води. Ну, можна грубо сказати, 100 грам води на 1 кілограм м'яса. Тому що пробував я використовувати по рецепту 130 грамів води, але... Все ж таки був той бульонно-жевровий утюг, хоч я і використовував харчові фосфати. Щоб уникнути цього, потрібно просто більшу кількість харчових фосфатів цих використовувати. Але в силу того, що якось не хочеться багато хімії сипати, я краще трошки менше води туди залю, хай вона не така буде суперсочна, але вона буде реально дуже смачна. Тому використовую ось так ось, десь в середньому 100 мл води на 1 кг м'яса і 1 рисочка 1,5 грама, ну десь... 1,2 грама на 1 кг м'яса харчових фосфатів. Якщо ви хочете, щоб була набагато сочніша ковбаса, зарядить туди побільше води, то використовуємо побільше фосфатів. Але не раджу. Мені здається, більш насичений смак буде у, оцій, у цьому рецепті, що я е, приготував. Спеції поки що в сторону. Ну і ще, друзі, звісно, нам понадобиться дуже гострий ніж. У мене ніж фірми Дік Ergogrip. Колись я декілька штук їх продавав, але зараз в наявності немає. Дуже подобається мені цей ніж. У мене довжина леза 13 см, напівжорсткий. І задня частина. Тепер уважно дивимося. Задня частина в нас не жилована із невеликою кількістю жирку. Бачите, вона не зачищена. Саме таку й потрібно. В даній ковбасі потрібний жирок, але зовсім невеличка його кількість. Що ми зараз робимо? Ось ці частини, там де є жирок, відрізаємо і відправляємо їх в сторону м'ясорубки. Це буде перемелюватися на м'ясорубці на решітці 6 мм. Так. А таке м'ясо, що більш чисте, Ось типу ось таке. Ми ось сюди окремо складаємо. Ми його будемо е, різати на слайсері. Якщо у вас немає слайсера, можна нарізати ножем. Зараз покажу, на які кубики. Поняли, жирок, там де жирок, зрізаємо на м'ясорубку, пускаємо. А ось такі, там де чисте м'ясо, просто нарізаємо ну, ось такими кусочками. Десь півтора на півтора сантиметра, можна навіть трошки меншими. Ну, коли ніж гострий і невелика кількість продукту, то це робиться зовсім не складно. Друзі, ще є обов'язкова вимога до м'яса. М'ясо має бути дозрівше. Дозрівшим м'ясом вважається м'ясо, наприклад, термін дозрівання м'яса свинини – одна доба. Після забою поросятки має пройти Одна доба, але це м'ясо має охолодитись до температури плюс 4 градуса. Температура мого м'яса около 1 градуса Цельсія. Ось такі ось гарні кусочки, в общем, поняли, да? На ось такі кусочки ріжемо. Це те, що гарне і шикарне. Приблизно половину м'яса ми маємо перекрутити на м'ясорубці, або можна відсотків 40 на м'ясорубку крутимо, відсотків 60 або 50 ріжемо на кусочки. Ну, так як в мене є слайсер, я на великі ось такі шматки ріжу, і потім на, слай... на слайсері я це все діло пошматую. А ось такі частини, там де жирок, і різне таке, відправляємо на м'ясорубку. Так, м'ясо має бути дозрівше, хоча б, щоб пройшла одна доба. Ідеально буде, якщо пройде 3-4 доби після забою, але м'ясо потрібно витримувати у холодильнику. Щоб воно не спортилось, понятне діло. Ну, до прикладу, термін дозрівання курятини складає 12 годин, термін дозрівання яловичини складає 36 годин. Але все-таки ковбасо придатне м'ясо вже, коли пройшло десь 4-5 діб після забою.
Или ще тук все просто. Ну, друзі, як зробити обвалку задньої частини, я вже не буду показувати. У мене є там на каналі відео дуже цікаві, так як вирізати стегну участь. В общем, як вирізати все поросяєсть. Так що, якщо цікаво, можете зайти подивитися. Там навіть відео є такі, е, як ви приїхали на базар і хочете продати своє порося, як викласти це все діло на вітрину, щоб все гарно виглядало. Так що, кому цікаво, можете завітати до мене на канал. Там багато дуже цікавих відео і корисного дуже багато. З баличка ось тут зверху є така, воно вроді жилка. Воно не дуже і товста та жилка. Але той кусок там, де жилка, ми на м'ясорубку пускаємо. Ось так зачищаємо красивенько. Не потрібно ідеально ту жилку відділувати, тому що нам потрібна все-таки пропорціональність. Так, і вже тепер ось такий биточок кришемо на кусочки і сюди його. Без жиру все рівно ковбаса не вийде. Як мінімум, хоч трошки має бути. Ну, це рецепт такий. Це ковбаса така дуже пісна і дієтична, вважається. Але тут без використання яловичини. Ось і все, друзі. Наші інгредієнти підготовлені. Це ось наша, до речі, новенька м'ясорубка. Дивіться, яке тут сопло, як моя лодонь. Ось така табличка, кому цікаво. Що там? DG1 рисочка 32. В общем, важкенька така машина, важить 50 кг, але вона однофаза, це дуже добре, і вона на 220 вольт. Так, значить, приблизно половина м'яса піде нам те, що на фарш. Ось таке воно, ось таке. Ось це ж м'ясо будемо різати на кусочки. Можна різати вручну, можна різати на слайсері. Ось такий у нас слайсер. В общем, друзі, сайт там, де придбав дану апаратуру, я залишу в описі до відео. Ну, а ми починаємо працювати. Запускаємо нашу машину. До речі, засікав час. 35 секунд. Це лопатка із поросяти 170 кг перемелюється. За 35 секунд. Тут, до речі, друзі, ставиться, ось бачите, дві дирочки, ставиться такий захист, щоб рукою туди не влізти. Ну, я ж, в принципі, себе нормально, що поки що контролюю, то я захист зняв для того, щоб мені було удобніше м'ясо туди закидати. Так, і тепер загружаємо у наш фаршеміст. Давайте, фаршеміст довго шукав і обирав я. Ну, ось такий ось він, в принципі, простенький. Е, можна купити також на цьому сайті такий, або не знаю, чи такий можна купити. Я купляв на іншому сайті, але, е, ну... Рекомендувати, чесно сказати, такий агрегат я зараз не наважуся вам. Тобто, друзі, я ж не можу вам рекомендувати обладнання, яке мені з першого погляду не дуже сподобалось. В принципі, він класно справляється, але один косяк був в тому, що коли ми його придбали, довелося його всього перебрати. Сергій Миколаївич там доклав свої руки і зробив, щоб воно більш-менш нормально працювало. В общем, в ось цих ось місцях, це вже Сергій Миколаївич Капронові сюди шайби такі підмостив, було тертя даного валу із корпусом в общем, підшипника і сипалася стружка. Ну, доволі неприємно. Було, звісно, ну, Сергій Миколаївич там його щось розпорки поставив. В общем, приклав руки і зараз працює ідеально. На ньому є реверс. Так, тож ми зараз наш фарш завантажуємо сюди. А ця ж машина, друзі, до речі, дуже удобна. Є ось такі кольосики, її можна спокійно відкотити, щоб вона нам поки що не заважала. Так, ну і тепер цей же самий 
Ящик за допомогою слайсера. Слайсер у мене на даний момент на 8 мм ширина між ножами, тобто ріже на кусочки 8 мм. Ми пропускаємо наші кубики ось так, а потім приблизно ще раз пропускаємо ось так. І виходить такі якраз кубики, які нам потрібні. Долучаємо тепер наше м'ясо сюди, ну, перший міс. Друзі, суть в тому, що м'ясо, коли порізане ножом на кусочки, а не мелено на м'ясорубці, воно набагато соковитіше. І воно більше зберігає вологу. Е, якщо ми пропустимо ось це все м'ясо на м'ясорубку, ну, наприклад, на ось таку решітку можна пропустити. Я пробував раніше. Е, виходить, все рівно трошки не воно. Воно виходить давлене. Тобто шнеком у м'ясорубці його трошки давить. Тому е, це ну, як варіант, але не, ну, не, не той продукт вийде. Саме краще, коли воно нарізане ось так ось кусочками ножем. Так, зараз що ми робимо? Е, по путі, як казав Сергій Миколаївич, малейшого супротивлення, ось ці всі спеції, е, ще раз повторюся, в класичному рецепті предпосоли, де сіль нітритна, сіль поварена і цукор, солимо, Потім через 2-3 дні вже додаємо спеції і вимішуємо. Ми ось цей момент перескакуємо, ми ось ці всі спеції тепер змішуємо до кучі. Ну, ключова е, спеція тут якраз кмин. Можна варіювати, Людмила каже більше якби кмину. Ну, мені якось можна класти його. В, в даному рецепті 2 грами на кілограм. Е, бувало, я клав 3 грами на кілограм, теж непогано виходить. Ну, 2 грами на кілограм це так буде не нав'язчиво, а 3 грами, ну, це не знаю. Я думаю, класичний, е, там де 3 грами на кілограм кмину покласти, вже смаку м'яса, як такого, дуже не чуть. Але ж у нас свининка класна, козирна, домашня, тому, я думаю, 2 грами на кілограм буде ідеально. І тепер вмикаємо наш фаршеміс і ось ці спеції. Вносимо сюди ось так рівномірно. Дуже удобно вимішувати, я вам кажу. Якщо немає фаршеміса, це все робимо у є такий міксер, як він називається, забув. Спеціальний для, для тіста. Якщо його немає, то це все робимо вручну. Так, також сюди даємо чесник і швиденько даємо крижану воду. І під час цього процесу вимішування, друзі, обов'язково е, контролюємо температуру, щоб наш фарш, е, тому що він в процесі вимішування е, йде в нього тертя, процеси тертя проходять, і він, піднімає, е, і він нагрівається, піднімається його температура. Тут ключове, не потрібно, щоб температура піднялася вище, ніж 10 градусів Цельсія. Ну, ідеально буде, я так визначив для себе, 8 градусів Цельсія, не вище. Якщо вище, то може бути велика вирогідність бульйонно-жирового потяку. Тому контролюємо. Ну, я, в принципі, контролювати не буду. Я приблизно по терміну знаю, скільки воно має вимішуватися. До речі, Фарш, який містить більше е, жиру або більше сала, він не так швидко нагрівається, як ось цей фарш, що містить невелику кількість сала. І вимішувати потрібно до стадії, коли з'являються білі е, білкові волокна. В общем, коли, збивається, коли розбивається білок, і ну, зараз буде видно, я покажу. Ви ж бачили, який фарш був. Можемо рахувати, що це початкова стадія фаршу. І то вже, бачите, з'являються такі волокна білі, тягнуться. Коли їх трошки більше з'явиться, тоді закінчуємо процес вимішування. Ну, як правило, у мене десь 3 хвилини триває в даному фаршемісі. Коли вручну я вимішував, це тривало десь 15-20 хвилин. І то, ось такий фарш я не брався вимішувати, тому що все-таки тут мало сала. І е, коли його вимішувати вручну, це буде займати більш довгий період часу. Це потрібно робити або 
при температурі плюс 1 градус в холодному приміщенні, або ось таким чином дуже швидко, тому що, щоб не перегріти. Оце і є ключовою особливістю. Оце, через оце перегрівання дуже часто не виходить ковбаса, виходить бульйоно-жировий отюк. Процес вимішування йде чітко, ще можна зупинити і в обратну сторону трошки покрутити. Ну, трошки назад здали і далі вперед. Бачимо, починають з'являтися білкові волокна. Ще буквально секунд 40 і будемо закінчувати. Ну і, друзі, сайт, де можна придбати і фаршеміси, в общем, і м'ясорубки там різних видів. Слайсери, будь-які деталі, до м'ясорубок решітки, ножі, все це є, називається імперія обладнання. Посилання на їхній сайт я залишу в описі до відео, так що кому цікаво, можете заходити. Так, ну все, в принципі, друзі, вимісили. Показую, який має бути фарш. Ось такий, друзі, має вийтися фарш, дивіться, отак при розриванні його. Є такі білі волокна, які тягнуться. Оце такий результат повинен бути. Ну, при ручному вимішуванні, я ж говорю, це хвилин 20, як мінімум, сильно-сильно потрібно мішати. Руки потім лікті відвалюються, але все рівно цього процесу можна добитися вручну також. Це для тих, хто буде казати, що це не в домашніх умовах, можна в домашніх умовах зробити будь-яку ковбасу, повірте. І тепер наш фарш ми поміщаємо обратно сюди в ящик. І односимо у холодильник. В холодильнику при плюс одному градусі воно буде маринуватися дві доби ще. Дві, три, навіть да, три доби. На третю добу вже я буду його діставати і начиняти. Стосовно моменту вивантаження, тут такий шплінтик. Ось так ось нахиляємо, підставляємо ящик і приймаємо фарш. Тепер наш фарш ось так сплотняємо, щоб не було е, повітряних там просторів. І тепер обов'язково накриваємо харчовою плівкою. Ну, я ось таким чином роблю. Так. Це робиться для того, щоб м'ясо не контачило з повітрям і не темніло, тому що воно ж посолене. Всередині воно буде набиратися такого красивого червоного чи рожевого кольору. Все, тепер відносимо в холодильник. До речі, друзі, за класичним рецептом робиться дана ковбаса у колагеновій оболонці, але ми зробимо частину в колагеновій оболочці і частину у натуральній оболонці. У мене є кишка діаметром 48 мм плюс, тобто така товстелезна. Ну, коли будемо начиняти, побачите. Саме ось цю шикарну, круту товстелезну кишку, також номер телефона я залишу в описі до відео, я раніше брав в одному місці, а потім трошки так вийшло, що мені прислали не ту кишку, яку я замовляв, ще й там партію велику, 20 пучків. Ну, я б не образився, якби ці люди визнали свою провину, а то вони все спихають, там, технологи міноват, щось таке. Ну, коротше, працюємо тепер з новими людьми, і там реально набагато крут... крутіша оболонка. Тому також номер телефону залишу в описі до відео. Так, друзі, пройшло вже три доби після того, як ми замаринували наш фарш, і прийшов час вже його набивати безпосередньо в оболочку. Е, дивіться, по рецептурі взагалі набивається дана ковбаса у колагенову оболочку. Зараз розповім чому. Е, тому що наш фарш він містить багато е, частинок кусочками. І, ну, тобто 50%. Ось бачите, от таке ні, от кусочки навіть. Так? І 50% фаршу в перемеленому стані. І тому для того, щоб наша ковбаса мала плотну структуру, її потрібно набивати дуже плотно. І її реально можна набити у натуральну оболочку, тобто свинячу, наприклад, або в телячу. Але зазвичай цього не роблять, тому що ця кишкова оболонка 
дуже така примхлива. Якщо давати їй нагрузку, тобто тиск там створювати, то вона переважно дуже часто лопає. Тому використовується ось така от колагенова оболочка. Але мені ну, попередню колагенову оболочку потрібно замочити у воді. Ну, буквально на 5 хвилин достатньо буде. Я ось такими кусочками по 3 метра приблизно відрізаю і намочу її у воді. Але мені, якщо чесно, друзі, набагато удобніше набивати у е, свинячу кишку. Тому в сьогоднішньому відео я покажу вам і в свинячу кишку, і чому мені так удобно набивати, і у колагенову оболочку. Ну, в основному то робимо в колагеновій. Так, ще нам буде потрібно ножниці, ось такий ось кліпсатор. Кліпсатор ми використовуємо, коли набиваємо в колагенову оболочку, е, просто нитка. Ось така в мене сосис... сосисочна нитка. Так, покажу вам, який фарш вийшовся. Бачите, доволі такий плотний. О. Фарш температурою, зараз температура даного фаршу около нуля. Плюс один градус. Дивіться, такий він доволі масткий. І дуже важко навіть ложку упхнути туди. Ось це правильна консистенція нашого фаршу. Зверху він, понятне діло, трошки обвітрився, має такий колір, а всередині має такий от розовуватий колір. Якби тут була телятина, то, звісно, був би колір набагато пояскравіше. Але в цьому рецепті не використовується телятина. Так, ну і за допомогою от такого от шприца, у мене шприц називається Хака CH5. Шприц на 5 літрів. В общем, починаємо наповнювати наш шприц. У шприц також важливо, потрібно якомога плотніше закладати наш фарш, щоб там не було ніяких повітряних просторів. Ось так ось я ложкою по кругу обдавлюю, ну і таким чином набиваємо повний шприц. Наповнюємо повний шприц. Встанавливаем его. Ну и этот шприц классный, что тут есть клапан. Теперь подтискаем наш фарш сюда. И надеваем нашу оболонку. Чатку. Ось таким чином. Я звільняю его от воды. И, до речі, видите, какая довжина данных оболонок. Ну, в общем, практически довжина всего поросяти. Запахів никаких нет. Все. Класно, все чітко. Бачите, яка, який діаметр реально. А зараз ось як почну. Реальним плюсом, ще одним, або перевагою набивки у натуральну оболочку, тим, що на цівку влазе ну, практично 10 метрів кишки. Тоді як на ось таку саму цівку колагенової оболонки, ну, десь 3 метри влази. Ну, і підготовлюємо нитки, ну, буквально ось таким чином намотую декілька штук і ріжу на кусочки. Це я не буду потім зав'язувати. Так, є нитка. І тепер ось так пальчиками притруємо їм з одного краю, для того, щоб тут набилося якась частинка. Бачите, наскільки реально товстолезна крута кишка. Діаметр практично, ну, можна сказати, 50 мм железно тут є. Як і в колагеновій оболочці. Колагенова оболочка також береться діаметром 50 мм. І ось таким кусочком, плотненько. І, до речі, бачите, хороші кишки. Ну, це завод якийсь такий. Це Понятно, не в нас в Україні ці кишки виготовляють, а от поставщика можу порекомендувати. І так само далі. Але ключове слово – плотно треба набивати. Ось так притримуємо кишку і надавлюємо якомога, щоб вона була така плотна, бачите, яка упруга. І такими невеликими кольцями до кілограма приблизно. Ну, тут потрібно знати міру. Начинивши не один десяток кілець, вже відчуваєш, яку потрібно 
придавати силу. Тут отак придержуємо, щоб з'явився ну, плотний такий поршень, я б сказав. І далі вже воно туди на наружу не вилазить, вже можемо ось таким чином набивати. І тепер беремо одну ниточку, беремо вільні краї, один і другий, ось таким чином перекручуємо їх і легким движением руки ось так зв'язуємо. Оп, піджали хорошенько і ще один узлик і все, наше колечко, дивіться, яке симпатичне, готове. Вішаємо далі його на трубку. Ось так можна трошки краї, краї поуплотняти. І ось так раз. Хопс. І є. Оце ще один із плюсів даного методу. Обидва краї зав'язуються дуже швидко і заразом. З методом із кліпсуванням. Здавалося б, легше інструмент є і все інше, але мені чомусь отак набагато швидше, простіше і красивіше, мабуть, коли колечко воно. Але є мінус, ризик великий порвати кишку. Хоча у колагенові також є такі ризики, я навіть не знаю, як правильніше. Ви напишіть в коментарях, вам як воно красивіше було б. Якби воно було в паличках, ну ось далі ми на... зараз закінчимо з цією кишкою і... Начинем ще паличок трошки, покажу вам, як це робиться. Ну і тепер якраз накисла наша колагенова оболочка. Таким самим чином звільняємо її від води зайвої. Так, наділи. І тепер, друзі, ось таким чином випускаємо зайве повітря. Так. Перекручуємо за допомогою кліпсатора. Кліпсуємо, але не пережимаємо, бо як пережать, то тоді кліпсою розрізаю саму оболочку. І тут уже можна не боятися. Дана оболонка доволі міцна. І плотно, притримуючи оболонку, набиваємо. Ну, я роблю ось такі палички. Потім перекручуємо. І кліпсатором так само. Бачите. О, кліпсуємо. І перерізаємо. Виходить ось такий ось малюнок, ось такі ось палички. Так, ну і ще далі, друзі. Для того, щоб підвісити такі палички, є також в тому самому магазині Аромат Дерева, або в будь-яких ковбасних магазинах, або для виробництва ковбас продається, ось такі ось петельки. Ось так роблю петля в петлю. Хоп. І все. І ось так, друзі, потім підвішую на трубку і підвішую в теплому місці на 3-4 години для того, щоб пройшов процес осадки. М'ясо там успокоїться. Можна так сказати, склеїться, і вже після того аж можна починати термічну обробку. Не можна зразу так зробити і прямо мокру цю ковбасу вивішувати і термічно обробляти. Потрібно, щоб вона пройшла процес осадки, потім обсушки, щоб зовні вся поверхня була повністю суха, вона навіть колір почне набирати, червоніти. Ну, я повішу там, там де коптильні, запалю буржуйку, і буквально годин 4-5 навіть воно там повисить. Ну, температура буде приблизно 20 градусів Цельсія у кімнаті. Ну, можна при будь-якій кімнатній температурі навіть тут ось прицепитись, і щоб годин 5 повисіло. Потім будемо приступати вже до обсушки. Якщо вона не обсохне до цього моменту сама, як правило, обсихає. І вже потім до, терм... до температурної обробки. Дану ковбасу можна робити вдома, навіть в духовці провести температурну обробку. Ну, далі я вам розповім. Нашу красоту я завантажив у коптилочку Древос. Вона пройшла осадку. Цілу ніч вона провисіла тут з відкритими дверима. Просто протоплювалося в буржуйці, щоб було тепленько. І тепер вмикаємо ось цю автоматику від Даніла Перваченка. До речі, крута штука. У мене навіть є рецепт сюди заведений для цієї ковбаси. Ну, зараз покажу вам по-простому. 
Так, вмикаємо автоматичний режим. У мене тут сушка, обжарка, копчення і варка. Вмикаємо сушку. Температура камери 50, ставляємо. І старт. Все, запустили. Тут ще берочок на димоходу. Відкриваємо всю катушку. І чекаємо. І чекаємо, друзі, доки всередині продукта у нас не буде температура десь 35 градусів. Потім піднімаємо температуру в камері на 75 градусів. Так, друзі, нашу ковбасочку ми вивісили. Вранці увімкнули режим обсушування, відкрили на всю котушку шибер і почали обсушку при 50 градусах. Обсушка тривала до досягнення всередині батона 35 градусів. Як всередині батона було 35 градусів, я ввімкнув режим обжарки. Обжарка в нас триває зараз 45 градусів всередині батона. І має ось такий вигляд, вона вже почервоніла. Дивіться, яка красивенна ковбасочка. Ось таку маємо, друзі, красоту. Зараз зачиняємо, щоб тепло не випускати. Ще чекаємо буквально 10 градусів, вже 46, бачите, блимає. Як буде 53-55 ну, градусів всередині батона, ми будемо подавати сюди дим. Дим будемо подавати на протязі десь приблизно півтори години. Друзі, дивіться, можна обійтися без диму, якщо ви робите в домашніх умовах. Просто в духовочку поклали і е, коригуєте ось цю температуру. Так само обсушили і е, вмикаєте потім 80 градусів і смажите. Але коли ви її зробите вдома своїми руками, вона буде дуже смачна і дуже класна, навіть без коптильні. Якщо ж є коптильня, пускаємо дим, це придасть такий... Е, Аромат димний і специфічний, смачний такий при, присмак. Слина вже, бачите, опять пішла. І потім, коли ми досягли температури 62-63 градуса всередині батона, після закінчення обжарки з димом, ми вмикаємо парогенератор. Ну, в мене є парогенератор. У вас, якщо немає, звісно, діло парогенератора, на дно духовки ставите деко, наливаєте туди кип'ячену воду і вмикаєте. Це створює такий, е, таку собі парову баню. І робимо цю парову варку до досягнення температури всередині батона 69 градусів. Ну, якщо ви прям не, трошки не довіряєте своєму градуснику, можете зробити 70 градусів. Після чого ми витягаємо і проводимо процес душування. Тобто, опускаємо в холодну воду на 5-10 хвилин. Для того, поясню, для чого це робиться. Для того, щоб різко остудити наш продукт, цей процес не тільки для даної ковбаси, для всіх в общем, ось цих варено-копчених, копчених ковбас, гарячого копчення робиться для всіх продуктів така процедура. Це робиться для того, щоб знизити Ризик розвитку ось цих різних патогенних бактерій, тому що ці бактерії найбільш, найбільш сприятлива температура для них це якраз від 35 до 50 градусів Цельсія. Якщо повільно буде охолоджуватися наш продукт, ці бактерії можуть там розвиватись. Якщо різко його остудить цей продукт, ми проскакуємо швидко ось цей поріг, коли розвиваються бактерії, і тоді наша ковбаска набагато довше має термін зберігання. Після чого ну, я в своїх умовах е, остужую у великій такій каструлі, е, витягую цю ковбасу і вішаю в холодильник при плюс одному градусу. Потім вона дозріває ще хоча б 12 годин після копчення, і вже тоді можна її пробувати. Для того, щоб шкірка відставала гарно від нашої ковбаси, колагенова оболонка, Після того, як ми продушували, повісили, вона трошки обсохла в холодильнику і її отак можна скутати і закутати у якийсь або стрейчу плівку, або, у... або загрузити можна банально в той великий целофановий пакет, або ж ми його просто-напросто вакуумуємо потім. І потім ця шкірка має відставати. Ну а проводить копчення ми будемо за допомогою ось такої ось машини, це димогенератор. Передав мені один чоловік, звати його Геннадій, із Словаччини. Це такий, він мені зробив шикарний подарунок. Дивіться, наскільки крутий даний демогенератор. Тут загрузка щепиця для холодного копчення переважно. Вистачає навіть на добу копчення. Потім тут дивіться, чим круто. Дані ось ці трубки діаметр мають 32 мм, що знижує ризик залоєння. Ось саме в цьому місці дуже часто залоюється смолою 
ця трубка. І ще передбачений ось тут, бачите, такий гвинт для прочистки. Ну, взагалі, дякуємо Геннадію, він там ще помимо даного генератора прислав пару напитків мені попробувати. Дуже смачні і класні. Бачите, чоловік також займається і також за кордоном люди розвиваються і хочуть робити домашнє копчення. Так що, друзі, ось такий от апарат. Зроблено все доволі добротно і класно. Ну, а можливо, у когось зацікавила ось така ось коптильня, то є така компанія Древос, яка виготовляє дані коптильні. Ну, вони не тільки такі, там дуже багато різного обладнання, яке вони виготовляють. Від маленьких із загрузкою на 5 кг до велетенських і професійних із загрузкою на 100 кг. Навіть є такі повністю з нержавійки, класні коптильні. Це в мене модель BIG 2.0 Pro, інша коптильня в мене модель BIG 3.0 Pro, там сенсорне керування і так далі. Так що, друзі, можливо, когось зацікавить, то по промокоду Вовка Брус там роблять скидку 5%. Можете поцікавитися, які коптильні в їх є, і, можливо, хтось захоче собі прикупити ось таку Класну штуку. Ну, ці, ця коптильня в мене вже два роки, тому працює все тут чітко. Бачите, яка ковбасочка. І так, друзі, будемо завершувати процес копчення. Уже пройшло дві години копчення. Всередині батона ковбаси в нас уже 61 градус Цельсія. В принципі, можна завершати. Ну, якщо ви хочете більш копчене, можна продовжувати це робити три години, наприклад. В принципі, якщо у вас коптильня на дворі стоїть, просто відкрили двері і випустили дим. А я за допомогою ось цієї турбінки, що в мене от буржуйки йде, просушка, відкриваю це саме і випускаю дим. Зараз хвилини 3-4, дим вилітає і будемо починати процес варки. В принципі, о, дивіться, яка краса. Ху. Так. І вмикаємо тепер процес парова варка. Парову варку проводимо при 80 градусах. Да, до речі, копчення проводимо при 75 градусах всередині коптільні. Це для того, щоб не перегріти. А парову варку, знову ж таки, при 80 проводимо. Ну, дана автоматика дозволяє працювати так. Як досягнеться температура всередині батона ковбаси 69 градусів, вона просто вимкне пар, все вимкне і тоді... Буде чекати, доки ми будемо забирати ковбасу. Якщо ж ви в духовці робите, є ось такі винос... невеличкі градусники. Із виносним щупом можна вставити і контролювати за температурою всередині батона. Ну а тим часом, доки проходить процес парової варки, ми зараз наповнюємо нашу кастрюлю велику. Ну, на дворі вже темно, ніч, я не знаю, чи зможу я вам щось показати. Наповнюємо е... об'єм з водою, з холодною. Можна туди льоду ще побити, щоб була температура води якомога нижча. І потім будемо занурювати, процес душування називається, будемо занурювати туди нашу ковбасу. І так, друзі, бачимо, ось така у нас вийшла дрогобицька ковбасочка. Ось така ось вона в кольцях, ось така ось вона красивіша, мабуть, в паличках все-таки. Значить, будемо робити у паличках. Ну, ввечері, як це вже наступний день, вона відвісилась ніч, можна так сказати або півночі. І вже ввечері, я думаю, з Матвієм Володимировичем і з Мироном Володимировичем ми проведемо дегустацію. Ну, от така от красота. Ну, ключове потрібно після е, копчення його різко воду охолодити і охолодити тут зараз вона температури плюс один градус. Бачимо, класно вийшло. Немає бульйонного отьока. Все, все як положено, все як має бути. Рельєфний. Красивий малюнок. Получилась у нас ось така ось ковбасочка. Зараз прийдуть двоє молодих людей, будемо дегустувати. Один вже прийшов. Один вже прийшов. Дивіться, отака вона в колечку. І ось така ось паличка. Я думаю, видно, да? Дивіться, яка красота вийшла. Прям просто бомба. Ну, але е, у вакуумі вона не була, тому, можливо, шкірка ще приклеюється до м'яса. Ну, то, я думаю, нічого страшного. Тут взагалі можна їсти із шкіркою, тому що це натуральна оболонка, це колагенова. Доброго вечора, друзі! Тато Мія готовить ковбаси, тільки раніше він готовив копчені і сердельки. Що і це ж копчене? Це теж копчене, тільки оце, оце, будь ласка, попробуй. Буде пробувати відрізати, ну, мабуть, почнемо із палички. Ну, всередині, в принципі, вона однакова. Я думаю, ми паличку надріжемо та і все. Та скоріше давай. 
Да. Тверденький, а та й ця тверденька, і ця тверденька. Ніж, правда, тупенький. <гум> так. Ну, пережим такими міліметрів по п'ять кусочками. Стой, 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 стой. Вже пішов дегустувати, да? Угу. Я хочу шкурку одісти. Так, друзі, маємо ось таку ковбасочку. На рахунок плотності вона, бачите, консистенція плотна. М'ясо це між собою склеєне. Не ламається. Не котлета вийшла, а еластична, гарненька, гарненька ковбаска. Ням-нямка. Няма-няма, друзі. Ну що, пойде? Пойде. Ну, мені можна і не пробувати, так? Да? Що ти кажеш? Дєцька ковбаса? Угу. До речі, шкурочка знімається легенько. У мене ось в тяжі. Класно вийшлося. Mm. Mm. І в тебе знялася легенько. Mm -hmm. ну, класно. Справа в тім, друзі, що вона дієтична рахується, тому що тут ну, практично саме м'ясо. Сала мало, така м'ясна, м'ясна, класна ковбаса. І за рахунок того, що ми сюди вологу стараємося не втратити, вона така сочна. Класна. З хлібчиком їж. Друзі, ковбаса коротка мені. Навіть вкусніше. Вже брати ще один кусочок, якщо ще хочете. Ну, це інтересні ваші її шкурки. Вам можуть понравитися все. Знімається шкурка легко. Зубами отак дьохну і знімаєш. Її швидко знімає за округлем. І знімаємо. Та не лайте, кубайте. Ох, діти, діти. В общем, друзі, ось, ось такий ось цікавенький, я думаю, рецепт. Е, зовсім не складний, можна адаптувати його, зробити це без обладнання, без ніякого, буквально м'ясорубка, ніж, ну, звісно ж, матеріали потрібні, е, правильні, там, сіль, спеції і оболонка. І можна в домашніх умовах зробити от дану ось таку ось ковбаску навіть в духовці. Так що, друзі, ось вам такий простенький, адаптований рецептик. Користуйтесь, будь ласка. Робіть вдома, розвивайтесь, пробуйте робити різні ковбаси. Повірте, любі ковбаси, які продаються в магазинах, можна зробити в домашніх умовах. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте допомагати силам оборони України. Об'єднуйтеся в громади, об'єднуйтеся в спільноти невеличкі. Згуртовуйтесь і допомагайте Збройним силам України, тому що без допомоги тилу, повірте, там дуже-дуже важко. Ну, а ми в свою чергу зараз продовжуємо збір на автомобіль для 13-го окремого штурмового батальйону. Там потрібен такий добротний, якісний пікап, тому потрібна така доволі кругленька сума. Ну, я впевнений, що ми назбираємо. Тим більше буде, друзі, у вівторок наступний. У цей вівторок, що був, відбувся вже такий розіграш цікавий від підписника мого. В нього є пару інтернет-магазинів. І він прислав цінний інструмент, акумуляторний. Там доволі гарний і потрібний інструмент. І ми його розіграли. Але переможець в принципі, сказав, що поклали ми цей інструмент, або розіграли ще раз, або поклали у автомобіль безпосередньо хлопцям. Ну, ми там частину, там, шуруповерт покладемо і набор ключів у автомобіль, а біти, от таке от все інше. Ми долучимо до наступного розіграшу, який буде у наступний вівторок, також на стрімі. Стріми у нас по вівторках, якщо... Хочете, можете заходити. Приблизно о 8 годині вечора починаються, в 8, в пів дев'ятого десь, ну, коли зможемо. І там буде цікавий такий розіграш. Всіх запрошую. Цього разу буде ще крутіший інструмент. Ну, і взагалі, прохання до вас згуртовуйтесь, донатьте. Якщо ж ви мені довіряєте, то я залишу реквізити в описі до відео, а також у закріпленому коментарі. Ну, а якщо ви не можете фінансово долучитися, ви можете хоча б поставити вподобайку та прокоментувати дане відео. Це буде мінімум, що ви можете зробити. І повірте, я знаю, що це не зовсім важко. Так що підписуйтесь на канал, переходьте на канал, там багато різних цікавих відео. Так само з приводу ковбасної справи, там ми робили відео із рибою, як працювати, із ковбасами різними, там є мої авторські ковбаси, є сердельки класні. Можете зайти на канал і подивитися. Ну а взагалом до побачення, друзі. До зустрічі в нових відео. І все буде Україна.